अग्नि सूत्र नहीं लगेगा ना इधर अरे प्राप्त तो करना पड़ेगा अच्छा इदुद अग्नि सूत्र की प्राप्ति थी इदुद अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा की प्राप्ति थी परंतु परंतु न सखे दादावग्नि ही सूत्र न सखे दादावग्नि ही आप सही है न सखे दादावग्नि ही हाँ ठीक है हम्म तो इससे इन ये सूत्र ने इसकी अग्नि संज्ञा का निषेध कर दिया तो अपने हाँ। पास बचा सख धन ई धन आ हाँ। तो ई वर्णो य मसा वर्णे नाचा पर लोप्य से ई को य करे अपन हाँ। तो बना सख्या बहुत बढ़िया साबस और सखी धन भ्याम में सखी भ्याम हाँ। सखी धन भीस में सखी भी ही रेपोर विसर्जनीय रेप सूत्र हाँ। लगा फिर सखी धन ये हाँ। तो इधर ई वर्णो य मसा वर्णे न च पर लोप्य सूत्र से ई को य आदेश करे तो हुआ सखी चार में से दो नंबर मिले ई वर्णो य अच्छा चार में से दो नंबर मिले दुद अग्नि सूत्र की प्राप्ति थी परंतु न सकिष्टा दावाग्नि सूत्र ने इसकी अग्नि संज्ञा का निषेध कर दिया तो ई वर्णो य मसवर्णे न च परो लोप्य सूत्र से ई को य आदेश हुआ तो बना सख्य चार में से चार मिले नंबर लेकिन सूत्र का उच्चारण करत है ई वर्णो य मसवर्णे न च परो लोप्य नहीं नखेशाग्नि ही हाँ ऐसा हम्म तो सखे बना फिर सखी धन भ्याम में सखी भ्याम और सखी धन भ्यस में सखी भ्य रेप सोर विसर्जनीय रेप सोर विसर्जनीय फिर पंचमी पंचमी अपन बनाए घसी सखी धन घसी तो इसमें सूत्र लगा घसी घसोर उमा नहीं पहले इधर भी अपन यही बोलेंगे कि इदुद अग्नि सूत्र की प्राप्ति थी परंतु न सखेश दादावग्नि ही सूत्र से न सखेश दादावग्नि 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 ही से इसकी निषेध हुआ और फिर गजनी गसो रूम सूत्र की प्राप्ति हुई जो बोलता है कि सखी शब्द के पर अगर घसी है या घस है तो उसके आकार को उकार आदेश होगा ठीक है तो उकार आदेश करे फिर ई वर्णो या मसा वर्णे न च परो लोप्य सूत्र लगा फिर अपना सूत्र बना सख्यू भैया तो इसमें इसमें कोई एक चीज, इस में एक चीज चीज पूछना था पहले मेरे को बता क्या बन गया सूत्र बन गया तुम्हारा सख्यू सख्यू क्या बन गया सूत्र नहीं नहीं सूत्र नहीं बना शब्द बना सख्यू अभी, अभी, अभी आपने कहा सूत्र बना सूत्र क्षमा करना मेरे को एक चीज पूछना भैया जी इधर अपन पहले सखी धन घसी है पहले पूरा बनाओ उसके बाद पूछना बन गया ना सखियू अभी नहीं बना सखी सखी धन घसी था तो सखी धन घसी में अपन ने आ, पहले ई वर्णो या मसा वर्णे न च पर लोप्य सूत्र करके ई को यह आदेश कर दिया कुछ नहीं हुआ अभी नहीं बना कुछ नहीं बना उल्टा सीधा नहीं बना ऐसा अच्छा ठीक है गसी, सखी धन घसी ईदू धन सूत्र की प्राप्ति थी परंतु न सखेशाग्नि ही सूत्र ने अग्नि संज्ञा तादावग्नि ही बस रुके रहो थोड़ी देर मुंह खोले रहो अभी अनार मिलेंगे खाने को आप रुके रहो थोड़ी देर फिर बोलो वग्नि वग्नि हाँ तो दा का अच्छा ता दा वग्नि हाँ बस ऐसे ही बोलना है सतीश ता दा वग्नि हाँ 
ठीक हाँ तो न सखेष्टा दा वग्नि सूत्र की प्राप्ति थी प्राप्ति हुई जिसने जिससे अग्नि संज्ञा का निषेध हुआ ई को फिर इधर अपन ने ई वर्णो य मसवर्ण ने नाचा पर लोप्य सूत्र से ई को य आदेश किया पहले घसी घसो रूमा लगाया पहले लगेगा ठीक है घसी घसो रूमा सूत्र से अपन ने अस के आकार को ऊ आदेश किया फिर अपने पास बच्चा सख धन ई धन ऊ उस ये बच्चा है फिर अपन ने इधर ई वर्णो य मसवर्ण ने नाच परो लोप्य सूत्र लगाया जिससे ई को य आदेश हुआ ठीक है फिर अपन ने रेव सोर विसर्जनीय सूत्र लगाया जिससे सख्यूह सख्यूह सूत्र सॉरी सूत्र ने शब्द बना फिर सूत्र बना वही तो पूछ रहा हूँ सूत्र बन गया जी जी सूत्र बन गया तो कौन सा सूत्र बन गया वही तो पूछ रहा हूँ वो बार बार क्यों निकल रहा नहीं पता शब्द बना शब्द प्रयोग सिद्धि हो गई जी जी सख्यू शब्द की सिद्धि हो गई ऐसा बोलो अच्छा ठीक भैया अब आगे सखी दर्द अब प्रश्न पूछो क्या प्रश्न पहले अब आप प्रश्न हाँ मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ई और अ है अपना इधर तो अपन पहले ई वर्णो य मसवर्ण न पर लुपिया सूत्र लगा सकते हैं इधर ए पहले अभी अभी आपसे पहले बाद में कर लगवाए ना इसको हाँ बाद में लगवाए मैं ये पूछ रही हूँ ऐसा क्यों अपन पहले क्यों नहीं लगा सकते भैया जी क्यों ऐसा क्यों ये ऐसा हाँ, क्यों है ना जी आपने पहले लगा अब सुनिए अब आप अपनी बात कहा नहीं हाँ हेलो आपने लगा दिया वर्णो या मसवर्ण न चपर लोपिया जी अब सूत्र कहता है सखी की ई को सखी शब्द के सामने अस के आ को होता है जी अब जब आपने वर्णो या मसवर्ण लगा दिया तब सखी का रहा तो भैया जी वो रहते हैं ना कि अपन परिवर्तन भी कर दिए हैं तब भी वो एक देश से परिवर्तन होने के बाद भी वो यह भी तो ए रूप ही रहे एक देश का मतलब होता है उसमें से कुछ चीज कम हो जाए देखो देखो पहले तो कुछ कम हो जाए अच्छा क्या कह रहा है सखी शब्द के पति शब्द से परे जो गसी और गस है उसके हाँ? पर वो होता है तो ये वर्ण में या सवर में नाचा बोलो पे सामान्य सूत्र है वो सब सूत्र काम कर लेते हैं पर उसके बाद लगता है अच्छा और इधर इसके लिए भैया जी यूज करवाइए ना सबकी आवाज आवाज आ रही कहीं से आवाज आ रही नहीं आ रही डिस्टर्ब हो रहा है भैया जी बीच में आवाज आवाज हाँ आपकी अब आ रही है भैया जी आपकी नहीं आ रही है नहीं आपकी अब आ रही है वो बीच में आवाज तो आ रही है आपकी कम आ रही है अच्छा भैया जी हाँ। आ, जी, आप हेलो आवाज कम आ रही है क्या मेरे पता नहीं कौन सा बटन दब गया है नहीं आवाज तो प्रॉपर है आवाज आ रही है हाँ आपकी आ रही है अरे आप मेरी आवाज आ रही है लेकिन आपकी आवाज अब कम निकल रही है इसमें से कम सुनाई दे रही है वो वो तो हाँ वही कुछ बाल डब गया होगा बालूम डब गया होगा कुछ आवाज नहीं आ रही इसमें से कुछ भी यहाँ तो आ रही है आवाज नहीं वहाँ आ रही है लेकिन आपकी आवाज भी तो आना चाहिए नहीं मतलब जैसे इनकी आवाज मेरे को तो भूल आ रही है आपके उसमें वॉल्यूम कम हो गया होगा हाँ वही 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 कुछ चलो बोलो बोलो जहाँ रिकॉर्डिंग लिखा है ना उसके ऊपर वॉल्यूम का उसको क्लिक करूंगी तो शायद आ जाएगी अरे कुछ इसमें पता ही नहीं क्या है क्या नहीं चल हाँ ठीक मैं और चलो आगे बढ़ो 
हाँ मेरे को इसमें ये बता रहे थे कि इसमें आप मेरे को क्या अर्थ बता रहे थे कि अपन एक देश क्यों नहीं लिए इसमें एक देश उसका मतलब होता है कि जब उसमें से किसी चीज में लोप हो जाए कम हो जाए कोई आदेश हो जाए एक देश का तो, मतलब होता है कि सख्ता हेलो हाँ भी अभी सुनाई दे रहा है सक, सकी शब्द वैसे कुछ कमती हो जाए तो एक देश कहलाता है हाँ जैसे अपना या दूसरा काम हो गया आदेश हो गया नई संधि हो गई है अब आवाज आ रही है क्या है आ रही है आ रही है आपकी तो मेरे को पूरी क्लियर है आप ही क्यों नहीं आ रही है अब क्या पता बहुत स्लो हो गई आपकी आवाज वो आप ऊपर का एक बार वो एक साउंड जैसा बना होगा ना भैया जिसको क्लिक करें लिखा है ए आर ई सी ये क्या कह रहा है आर ई सी वो आर ई सी रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर एक देखना स्क्रीन पे क्लिक करो आ गई ना हाँ हाँ भैया बस आ गई आवाज आ गई जी हाँ तो भैया जी जो आप बोले कि आदेश होता है तब भी एक देश लगता है तो इधर भी अपन ई को यह आदेश करें ई को मूल चीज क्या होता है जो परिभाषाएं होती है सब जगह फिट होती है तो उसका कुछ कारण होता है कारण बताना पड़ता है जैसे एक देश विकृत मनबत कहता है जी जो परिभाषा आप बोल रहे हो उसी की बात कर रहे हैं एक देश विकृत हो जाए विकृत होने का मतलब है उसका लोप हो जाए उसका अभाव हो जाए सखी शब्द का ई का लोप हो जाए तो ईप का लोप हो जाए तो फिर कह सकते हैं सक, सक होते हुए वो एक देश विकृत मनन बत है अच्छा। पर आदेश किया है पीछे परिभाषा दी थी लोप स्वरादेश और स्वरादेश और विधि बलवान उन परिभाषाओं को प्रैक्टिकल करिए जिन जिन परिभाषा लगी थी है ना तो यहाँ पर सामान्य वर्णो यम सवर्णी नाचा पर लोपिया सबसे सामान्य सूत्र है वो सबके बाद में लगेगा जब सब काम आप कर लेंगे जब सखी शब्द के सामने गसी गस का आ मिलना चाहिए फिर आपको अपन ऊ कर लेंगे तो ये वर्णो यम सवर्ण तो बाद में भी लग रहा है और पहले भी लग रहा है उसको तो ठीक है उसको तो उसको तो आसवर्ण चाहिए ना जी जी भाई हाँ ऐसा हो रहा हो कि भाई उसके वर्णो पहले इवर्णो या मसवर्ण पहले लगाएंगे तो ही लगेगा बाद में नहीं लगेगा तब अपन सोचते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना तो पहले जो व्यवस्थित पर काम पहले कहे जाते हैं उनको पहले करना पड़ते हैं ठीक भैया जी अब पता है क्या बना लिया आपने हाँ तो सखियो हाँ ठीक है फिर सखी धन गस इधर हाँ। भी अपन क्या बोलना चाहिए वो सूत्र इधुद अग्नि सूत्र की प्राप्ति थी ऐसे एक ही हो गया देखिए ध्यान रखना जिन व्यवक्तियों में एक सा काम होता है वो एक बार में काम कर दो जाने के लिए अच्छा ठीक है तो फिर सखी दन गंस में भी सेम सख्यू हो यही सूत्र हाँ, यही शब्द बनेगा हाँ ठीक है फिर सखी होगी शब्द की सिद्धि होगी ये बोलो सख्यू शब्द की सिद्धि होगी सख्यू शब्द की सिद्धि होगी हाँ कोई भी शब्द की सिद्धि होती है अब उनको सिद्धि बोलना है ये शब्द सिद्ध होता है या या सिद्ध होता है ऐसा बोल ठीक भैया जी सूत्र बनता नहीं है सूत्र बहुत आचार महाराज के सूत्र बहुत है वही याद हो जाए वही बहुत मुश्किल है जी हाँ अब सखी धन अस ये आ गया सॉरी सखी धन ओस हमने कहा ना अंग्रेजी नहीं बोला करा करो हिंदी बोला करा करो क्षमा क्षमा करना सखी धन क्षमा बस ठीक भैया जी सखी धन ओस अपन बनाए तो फिर इसमें ई वर्णो यर्ण न पर लोप्या सूत्र से ई को यह आदेश हुआ तो और लेख और विसर्जनीय सूत्र लगा जिससे सख्यो हो शब्द की सिद्धि हुई फिर सखी धन आम आमी चा नु सूत्र लगा जिससे नु आगम हुआ फिर दीर्घ मामी सनाऊ सूत्र से जो सखी का ई था 
उसको अपन ने दीर्घ किया हाँ। तो बना सखी नाम सखी नाम फिर सखी भंगी अब इधर सूत्र लगेगा सखी पत्योरिंगी जो बोलता है कि सखी से परे अगर घी हो तो घी को अव आदेश हो जाएगा तो अपन ने अव आदेश किया तो फिर अपन ने ई वर्ण अपना अपने पास बचा सख धन ई धन अव फिर इधर लगेगा ई वर्णो या मसा वर्णे न चा पर सूत्र जिससे ई को य आदेश होगा अग्नि संज्ञा करी अग्नि संज्ञा का निश्चित करा के नहीं करा निषेध तो होगा भैया जी हेलो इधुद अग्नि सूत्र वो इधुद अग्नि सूत्र की प्राप्ति थी परंतु न सखेश क्या हुआ आ, बोलो बोलो आगे सुनो बोल सुन रहा न सखेश अग्नि सूत्र से उसका निषेध हुआ अगर आप सूत्र को बोलोगे नहीं तो गलत ही पता रहेगा गले में जब तक बोलोगे नहीं तो सही उच्चारण बनेगा भी नहीं हाँ फिर उसके बाद अपन ने इधर सखी पत्योरिंगी सूत्र से गी को अव आदेश किया अपने पास बना सख धन ई धन अव यहाँ अपन ने ई वर्णो य मसा वर्णे न च पर सूत्र लगाया जिससे ई को य आदेश हुआ फिर व्यंजन मस्वरम पर वर्णम नए अभी अचानक से यह दिग्ञा मतलब ऊपर भी लगता लेकिन इधर ख्याल आ गया बोल दिया नहीं लास्ट लास्ट में तो याद आ गया अंतिम समय अंतिम अंत वाला तो सब वाला तो बना सख्या अब सखी धन सुख इदुद अग्नि सूत्र की प्राप्ति थी परंतु अच्छा, न परंतु न निश्चित करने, करने का फल क्या है जी निषेध करने का फल क्या है निषेध करने का फल ये है कि क्या बोलते ई को अग्नि संज्ञा अपन नहीं कहेंगे कर लेते तो क्या क्या फायदा था और क्या नुकसान था फायदा और नुकसान की तो बात ही नहीं अगर सखी शब्द के ई को भाई अग्नि संज्ञा करने का फल है अग्नि संज्ञा के निषेध करने का फल है अगर दोनों के संज्ञा करने का फल कुछ मिल रहा हो तो बताओ क्या फल ये और निषेध का ये नहीं कुछ भी अंतर नहीं पड़ता भैया जी आपको चक्कर में पड़ो फिर अच्छा मतलब इधर बोलना ही नहीं भाई जब का उसके फायदा अग्नि संज्ञा करने से कुछ लाभ दिख रहा हो तो अग्नि संज्ञा करो अग्नि संज्ञा का निषेध करने से कुछ काम हो रहा हो तो निषेध करो अच्छा अच्छा ठीक भैया जी आ, तो इधर अपन अपन इधर डायरेक्ट नामी कर पर प्रत्यय विकार अगमस्थ सश कार एक बार बोलो तो नामी कर पर प्रत्यय विकार अगमस्थ सीय शांत रोपी बोलो जी जी समस्था बोलो समस्था नामी कर पर प्रत्यय विकार आगमस्थ सिंह सिंह शम नु सिंह नहीं बोलो सी बोलो सिंही सिंही शम नु विसर्जनीय विसर्जनीय शांत रोपी शांत रोपी शांत रोपी शांत रोपी शांत रोपी शांत रोपी 
नामी प्रत्यय विकारागमस्थ सी शाम नु विसर्जनीय शांत रोपी शांत रोपी तरोपी फिर उससे सकुश आदेश हो जाएगा तो बनेगा सखीशु तो इस प्रकार से अपना ये हो गया बन गया अब चलिए अब कौन सा शब्द आएगा अब पति शब्द पति शब्द बनाए जी जी पति शब्द के रूप बनते है कि नहीं बनते पति शब्द के रूप हाँ पति शब्द के भी ऐसी बनवाए थे कल दीदी ने आप बताओ फिर से एक बार बता दो क्या बनाओ हाँ बना के दिखाओ क्या बना है पति शब्द के रूप पति धन सी उन्होंने उन्होंने सूत्र मतलब उन्होंने बोला था प्रथम विभक्ति आप ये बोलिए आप आपको क्या आता है आप अपना बताइए आपको अच्छा ठीक है, है। हाँ मैंने नहीं मैंने वही वही चीज बनाई थी जैसा बताए थे वो हाँ सही बता रही हूँ आप बताओ कोई कौन ने क्या बताया आप तो बताओ ठीक है आप बताओ क्या ठीक है ठीक है मैं बता रही हूँ पति धन सी पति धन सी इधर रेट सो विसर्जनीय सूत्र से पति शब्द बनेगा का उच्चारण गलत है रेव सोर विसर्जनीय ठीक है सूत्र से पति ही ये आ, बनेगा फिर पति धन आउ इधर अपन ने इदुद अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा की ई की फिर अवकार पूर्व 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 अवकार पूर्व हाँ ठीक है जिससे औ को पूर्व स्वरवत कर दिए हाँ ठीक है तो ये कर दिए तो बना पति हाँ फिर पति धन जस इधर इदुद अग्नि सूत्र से ई की अग्नि संज्ञा करे फिर आ, उसके बाद ईरे दुरो जसी हाँ सूत्र से ई को आई आदेश हुआ जी फिर आई ए ए आदेश हुआ ए आई सूत्र लगा ए आई सूत्र कौन सा आ गया नया ए आई ए आई सूत्र के ए आई सूत्र कौन सा सूत्र ए आई ए आई ए आई ए आई तो नहीं है नहीं नहीं ए आई अच्छा तो ठीक अपना, है मैंने हाँ मैंने भी कोई नया सूत्र बन गया हो ए आई नहीं अच्छा ठीक है पुराना फिर पत, पतयह शब्द की प्राप्ति हुई सिद्धि हुई सिद्धि सिद्धि हुई रेपसोर विसर्जनीय लगाया नहीं तो सिद्धि कहां से हो जाएगी रेपसोर विसर्जनीय रेपसोर विसर्जनीय सूत्र से पतय शब्द की सिद्धि हुई हाँ फिर संबोधन पति धन सी ईदुद अग्नि सूत्र से ई की अग्नि संज्ञा किए जी। फिर संबुद्ध उच्च संबुद्ध उच्च से ई को आई आदे, ए आदेश किए ए रस्व नदी श्रद्धाव्य सिर लोपम से आदेश नहीं किया ए ए ए अभी थोड़ी देर पहले तो आई आदेश कर रहे थे आप हाँ सुधार कर ली थी ना ए ए अच्छा ए फिर रस्व नदी श्रद्धाव्य सिर लोपम सूत्र से स का लोप कर दिए अब हम आपसे कुछ पूछेंगे तो जवाब दोगे कि नहीं दोगे? हाँ पूछे भैया जी पूछे जी भैया जी चलो तो लेखो क्या लिखा आपने बताओ पहले जी क्या लिखा है कितना काम कर दिया बताओ आपने क्या लिखा है हमें बताओ पति धन सी हाँ पति धन सी में अपन संबुद्ध सूत्र से नहीं मैं मेरे को गलती समझ में आ गई मेरे को गलती समझ में आ गई पहले रस्व नदी श्रद्धाव्य सिर लोपम सूत्र लगेगा जिससे स का लोप हो जाएगा फिर संबुद्ध उच्च सूत्र लगेगा जिससे ई को ए आदेश होगा अच्छा आपने शंका करने नहीं दी हमको 
<laughs> नहीं मेरे को आपके पूछने से मेरे को अपनी गलती समझ आ गई अच्छी बात है बिना शंका किए ही आपने समाधान कर दिया सर्व को भगवान कहलाए <laughs> नहीं वो गलती में कोई आप या तो मैंने पर्याय ज्ञानी कहलाए मन की बात को जान गए आप नहीं 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 <laughs> अच्छा आपको मना पर अच्छा आपको मना पर ज्ञान हो जाए तो इसमें हानि और लाभ क्या है हानि और लाभ हाँ अगर आपको मना पर ज्ञान हो जाए तो हानि और लाभ क्या है कोई भी उत्तर दे सकता है इस बात का प्रश्न का उत्तर ग्रुप में कोई भी दे सकता है अगर इनको मना पर ज्ञान हो जाए तो उससे लाभ और हानि क्या है कोई भी उत्तर दे सकता है आपसे पढ़ने की जरूरत नहीं फिर नहीं ऐसा नहीं हाल ही होगी कि सिद्धांत का सिद्धांत का लोप हो जाए सिद्धांत का लोप हो जाएगा क्या सबको अधिकार है प्रश्न का उत्तर देने का किसका सही आएगा फिर बाद में निर्णय बाद में लिया जाएगा तो हाँ और बोलिए कोई भी उत्तर दे सकता है भैया जी सिद्धांत का इसमें लोप हो जाएगा इस सब तो कोई पुनर्विजन नहीं कीजिए मैंने एक बार सुन लिया अच्छा दो लोगों ने बोला है दोनों का सुन लिया हाँ और कोई उत्तर दीजिए कितने लोग हैं अरुण भाई सात जने अच्छा सात जने हैं तो सात जने में से मेरे मतलब हम सही सात नहीं मैं 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 इसमें दो हूँ तो दो तो कम हुए नौ में सात रह गए आप समेत अच्छा मतलब मेरे सहित नौ हाँ मैं मैं दो हूँ इसमें एक मोबाइल खोल अच्छा, रखा मैंने एक कंप्यूटर अच्छा दो हैं तो मैं मैं दो हूँ इसमें दो आप एक में तीन कम हो गए कि बैंक के कम तो कम हुए और अभी हाँ। दस जने हैं दस में तीन के साथ अब सात जने छह के सात और हैं अभी के सात जने उत्तर दीजिए चलिए अब आप लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं अब मैं ही उत्तर देता हूँ मैंने प्रश्न किया अगर बहन जी को मना पर ज्ञान हो जाए तो इसमें हानि और लाभ क्या है तो हानि भी बताना है और लाभ भी बताना है तो उसका उत्तर ये है हानि ये है कि दिगंबर संप्रदाय की हानि हो जाएगी सिद्धांत का लोप हो जाएगा और लाभ ये है कि श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हो जाएगी समझ में आया कि नहीं आया जी क्योंकि श्वेतांबर आमना में महिलाओं को मना पर ज्ञान हो जाता है श्वेतांबर मत में महिलाओं को केवल ज्ञान हो जाता है लेकिन दिगंबर आमना में केवल मुनिराजों को ही मना पर ज्ञान होने का अधिकार है तो ये चीज तो थोड़ी सी सही हो गई कि सिद्धांत का लोप हो जाएगा तो सिद्धांत का लोप हो जाएगा ये हानि हो गई लेकिन उत्पत्ति किसकी होगी वो भी तो बताना है आ गया समझ में नहीं आया क्या सिद्धा क्या बोले क्या चीज बताना है और अरे दो चीज बताई ना एक तो मेरे को आपको हानि बताना है कि हानि क्या है तो हाँ। हानि तो आपने बताई दी थी कि सिद्धांत का लोप हो जाएगा हाँ, हाँ। पर लाभ नहीं बताया ना आपने लाभ क्या था तो लाभ ये कि सिद्धांत मत की उत्पत्ति हो जाएगी लाभ का है ये तो हानि हानि तो सिद्धांत की हो गई जी पर एक चीज की हानि हुई चेतामर मत हाँ। उत्पत्ति हो गई तो लाभ हो गया अच्छा ठीक चेतामर आमनाए की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी जब महिलाओं को मना पर ज्ञान होगा तो जी 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 तो ये है तो उसमें अपना ये जवाब है कि दिगंबर आमनाए में महिलाओं को मना पर ज्ञान नहीं होता है जी अगर महिलाओं को मना पर ज्ञान मानेंगे तो ये जैन सिद्धांत का हानि हो गई जी भैया जी समझ आ गया और श्वेतांबर आमना है कि उत्पत्ति हो गई उन, उनका लाभ हो गया उनको लाभ हो गया 
जी ठीक है चलो अब आगे बताओ बहुत बढ़िया शाबाश अब आ, तो अपन अपना बना हे पत्ते 